ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் டிசம்பர் மாதம் பதினான்காம் தேதி புதன்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் டிசம்பர் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை மார்க்கெட் அப்டேட் பார்த்துடலாம் மார்க்கெட் காலையில் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது ஒரு ஃப்ளாட் சென்டிமெண்ட்டில் ஓப்பன் ஆனது பட் அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் ஒரு ஒன் டைரக்ஷனல் மூவில் பாசிட்டிவில் முடிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கு வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி நூற்று பத்து புள்ளிகளும் சென்செக்ஸ் நானூற்று இரண்டு புள்ளிகளும் நிஃப்டி பேங்க் இரநூற்று முப்பத்தி ஏழு புள்ளிகளும் அதிகரித்து பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் மார்க்கெட் முடிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கி வர்த்தகத்தில் செக்டர் வைஸ் நிஃப்டி பேங்க் தொடர்ந்து அவுட் பர்ஃபார்மன்ஸில் இருக்குது இன்றைக்கும் ஒரு ஆல் டைம் ஹையை பிரேக் பண்ணது பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் பேங்கிங் செக்டரில் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் எல்லாமே மிகப்பெரிய ஒரு ரேலி நான்கு சதவிகிதம் இண்டெக்ஸ் வந்து உயர்வு ஐடி துறை ஒரு சரிவிலிருந்து மீண்டு இன்றைக்கி ஒரு சதவிகித உயர்வு நிஃப்டி பேங்க் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு புள்ளி ஐந்து சதவிகித உயர்வு ஆட்டோமொபைல் இண்டெக்ஸும் இன்றைக்கி சப்போர்ட் பண்ணது புள்ளி நான்கு சதவிகித உயர்வு இன்றைக்கி மிட் கேப் மற்றும் ஸ்மால் கேப் இண்டிசஸ் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது சார்ட்டில் பார்க்கலாம் அதாவது இது டெய்லி சார்ட்டு டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் இந்த பதினெட்டாயிரத்தி நானூற்று நானூற்று ஐம்பது அப்படின்ற லெவல் பக்கத்தில் இருந்தது ஒரு முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட் லெவல் இரண்டு நாட்கள் வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ணோம் ஆனால் பிரேக் டவுன் பண்ணி கீழே க்ளோஸ் ஆகாமல் மேலே மேலே நம்ம போயிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி ஒரு கிளியர் அவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க்கெட் பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று தொண்ணூற்றி ஆறு பக்கத்தில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை இன்றைக்கி டெஸ்ட் பண்ணாமல் மேலே இருக்கிறது நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு பலம் மறுபடி மார்க்கெட் வந்து ஒரு அப்ட்ரெண்டில் போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பேரிஷ் அன்கல்ஃபிங் அதாவது புல்லிஷ் அன்கல்ஃபிங் பேட்டர்ன் நடந்தது நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் இது காலையில் நிஃப்டி ஓப்பன் ஆகும் பொழுது இந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட இந்த ஹை அதுதான் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பாயிண்ட் இன்றைக்கி நிறைய தடவை இன்றைக்கி டெஸ்டிங் பண்ணது மார்க்கெட் திடீர்னு ஒரு மூன்று கேண்டலுக்கு அப்புறம் கீழ் நோக்கி போகும் பொழுது நம்ம மெம்பர்ஸ் குரூப்புக்கு கொடுக்குற லெவல்ஸ் மார்க்கெட் நெகட்டிவ் போனால் பதினெண்டு பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று பத்து அப்படிங்கிற லெவலை இந்த இடத்துல வந்து ட்ரிகர் பண்ணது இது வந்து புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு இடம் ஆனால் இமீடியட்டாக ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு மார்க்கெட் ஓப்பனிங் ஆன ஒரு அரை மணி நேரத்திலே நமக்கு ஒரு ட்ரேட் வந்து ஃபெயில்யூர் அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் ஒரு மிகப்பெரிய ஒன் டைரக்ஷனல் ரன்னப் எடுத்தது பை மார்க்கெட் மேலே பாசிட்டிவ் போகும்பொழுது பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூற்று ஐம்பது வந்து பை என்ட்ரி லெவல் இந்த இடத்துல வந்து கால் ஆப்ஷன் பையிங் ஃபியூச்சர்ஸ் பையிங் வந்து கரெக்டாக லெவல்ஸ் இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் ஆனது நாற்பது புள்ளிகள் பாசிட்டிவ் இன்றைக்கி கிடைத்தது அதாவது ஃபஸ்ட்டு ட்ரேட் ஃபெயில்யூர் செகண்ட் ட்ரேட் பாசிட்டிவ் சைடு வந்து சக்ஸஸ் இப்போ நாற்பது புள்ளிகள் பாசிட்டிவ்லேயும் இருபது புள்ளிகள் நெகட்டிவ்லேயும் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கவுண்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒட்டு மொத்தமாக இன்றைக்கி இருபது புள்ளிகள் பாசிட்டிவ் சைடில் நம்ம இருக்கோம் பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளியர் ஓவரால் சென்டிமெண்ட் பேங்க் நிஃப்டி பாசிட்டிவில் இருந்தாலும் இன்றைக்கி வர்த்தகத்தில் பேங்க் நிஃப்டி நமக்கு ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரேட் அப்படின்னே சொல்லலாம் காலையில் பேங்க் நிஃப்டி ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகம் ஆகும் பொழுது இது வந்து பை என்ட்ரி லெவல் பட் மார்க்கெட் வந்து இமீடியட்டாக நிஃப்டி மாதிரி மேலே போகாமல் ரொம்ப நேரம் இதில் தடுமாறிட்டு ஒரு கேண்டில் வந்து கீழே ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் பண்ணது பேங்க் நிஃப்டியில் இன்றைக்கி ஃபெயிலியூர் டே நிஃப்டி ஒரு ஃபெயிலியூர் ஒரு சக்ஸஸ் அதனால் ஆவரேஜாக இன்றைக்கி இருபது புள்ளிகள் மட்டும் நம்ம பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்கும் டெய்லி சார்ட்டில் வரக்கூடிய நாட்களுக்கு என்ன லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நிஃப்டியினுடைய டெய்லி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி நிஃப்டியில் ஒரு சின்ன ஒரு பாசிட்டிவ் மொமெண்டம் தெரிஞ்சிருக்கு நாளைக்கு வர்த்தகத்தில் இன்றைக்கி லோ பாயிண்ட் பதினெட்டாயிரத்து நானூற்று தொண்ணூறு வந்து சப்போர்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பதினெட்டாயிரத்து ஐநூ அறநூறு பக்கத்தில் இருக்கும் பதினெட்டாயிரத்து அறநூற்று பதினைந்து இன்றைக்கி டாப்பையே நாளைக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலாக வைக்கலாம் அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டி ஓவரால் அவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ் புல்லிஷ் பாசிட்டிவ் சைடு இருந்தாலும் ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கிறதால இன்ட்ராடேயில் கொஞ்சம் பொசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு வர்த்தகத்திற்கு இன்னைக்கு ஆல் டைம் ஹையை தான் பிரேக் பண்ணியிருக்கோம் கீழே சப்போர்ட் லெவல் இன்னைக்கு லோ நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று எண்பது மேலே ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் ஒரு நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் நாற்பத்தி நான்காயிரம் அப்படிங்கிறத நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் குளோ
முக்கியமான நிகழ்வுகள் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டாடா மோட்டார்ஸ் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன உடனே மெம்பர்ஸ் குரூப்பில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த டாடா மோட்டார்ஸினுடைய துணை நிறுவனமான இந்த டாடா டெக்னாலஜிஸ் வந்து இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் மூலியமாக டைவர்ட் பண்ணுறதா இருக்காங்க இதன் காரணமாக டாடா மோட்டார்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது என்சிசி ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது இந்தியா ரேட்டிங் அண்ட் ரிசர்ச் கம்பெனி இதற்கு பை ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க பிஜிஆர் எனர்ஜி சிஸ்டம் இருபது சதவிகிதம் அப்பர் சர்க்கியூட்டில் வர்த்தகமானது இவர்களுக்கு ஒரு முன்னூற்று முப்பது கோடி மதிப்புள்ள ஆர்டர் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் கிட்ட இருந்து கிடைச்சிருக்கு கோட்ரே பிலிப்ஸ் இன்னைக்கு இரண்டு சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது ஜூபிட்டர் இந்தியா ஃபண்ட் கம்பெனி வந்து இந்த கம்பெனியுடைய பங்குகளை ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் செல் பண்ணாங்க ஜிஆர் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்கள் லோகேஷ் பில்டர்ஸ் கம்பெனியினுடைய ஷேர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க கேஇசி இன்டர்நேஷனல் நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்கள் ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு உண்டான ப்ராஜெக்ட் வந்து இவர்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு பந்தன் பேங்க் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இவர்கள் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து இந்த கேரண்டி ஃபண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணணும் பேங்க்ஸ் எல்லாம் அதை லோன் டிஃபால்ட் பண்ணால் அதற்கு உண்டான கேரண்டி அமௌண்ட் அதற்கு ஒரு அப்ரூவல் வந்து இவர்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு வேதாந்தா பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது வேதாந்தா குரூப் வந்து முப்பது ஜாப்பனீஸ் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸோட ஒரு இந்த செமி கண்டக்டர் டெக்னாலஜி மற்றும் கிளாஸ் மேனுஃபேக்சரிங்கில் வந்து கையெழுத்துட்ருக்காங்க பேடிஎம் ஒன் நைன்டி செவன் கம்யூனிகேஷன் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் நேற்று கூட நம்ம நியூஸ் பார்த்தோம் கம்பெனி வந்து சர்ப்ரைசிங்காக பை பேக் அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க அதன் காரணமாக பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் மேலே போயிட்டுருக்கு மேக்ரோடெக் டெவலப்பர்ஸ் ஐந்து சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா கியூஐபி மூலியமாக ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு நிதி திரட்டுறதா இருக்காங்க ஐபிஓ நியூஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஐபிஓ நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு சுலா வினயார்ட்ஸ் கம்பெனி இரண்டாவது நாள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓப்பனில் இருந்தது ஒரு புள்ளி ஒன்பது சதவிகிதம் தான் சப்ஸ்கிரைப் ஆகிருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்ல முடியாது அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அபான் ஹோல்டிங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக ஒரு மந்தமான ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் புள்ளி இரண்டு டைம்ஸ் தான் சப்ஸ்கிரைப் ஆகிருக்கு இதையும் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இன்றைக்கி புதுசாக ஓப்பன் ஆன லேண்ட்மார்க் கார்ஸ் ஐபிஓ இதுவும் பெரிய அளவுக்கு டிமாண்ட் இல்லை இந்த மூன்று ஐபிஓவும் ஒரு சுமாரான ஒரு ஐபிஓவாக தான் பார்க்கப்படுது எப்படி லிஸ்டிங் இருக்குன்றதா பார்க்கலாம் எஃப்ஐஐ இன்றைக்கி பையிங் வந்திருக்கிறது நம்ம மார்க்கெட் மேலே போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு சின்ன ஒரு இண்டிகேஷன் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸும் இன்னைக்கு பை பண்ணியிருக்காங்க கமோடிட்டி சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு பாசிட்டிவ் டே கோல்டு சில்வர் குரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் மொமெண்டமில் வர்த்தகமானது மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்டாக்னு பார்த்தோன்னா வழக்கம் போல் ஹெச்டிஎஃப்சி முல்லமாக மேலே ஏறிட்டுருக்கு ரிலையன்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் சைடு வந்திருக்கு பட் மாற்றங்கள் பெரிய அளவுக்கு ஐடி ஸ்டாக்ஸில் இன்ஃபோசிஸ் மட்டும் ஒரு சின்ன புல் பேக் பட் உடனே என்டர் ஆக வேணாம் வெயிட் பண்ணுவோம் மொமெண்டம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு என்டர் ஆகலாம் டாப் கெய்னர்ஸ் இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு சதவிகிதம் இண்டஸ்இன் பேங்க் இதில் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இண்டஸ்இன் பேங்கில் மொமெண்டம் இருக்கா பாருங்க ஒரு யூ ஷேப்டு ரெக்கவரி டபுள் டாப் ஃபார்மேஷனில் இருக்கு பிரேக் அவுட் நடந்ததுன்னா அடுத்த ஷார்ட் டேம் டார்கெட் ஆயிரத்தி இரநூற்றி எண்பது அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் டாப் லூசர்ஸ் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் ஹிண்டால்கோ பிபிசிஎல் யூபிஎல் மற்றும் நெஸ்ட்லே இன்றைக்கி அப்பர் சர்க்கியூட்டில் வர்த்தகமானது பிஜிஆர் எனர்ஜி மற்றும் யூகோ பேங்க் பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் முக்கியமான கம்பெனி ஜேபி அசோசியேட்ஸ் இருக்கு 52 வீக் ஹை ஃபுல்லாக பேங்க் இந்த ரேலி நிஃப்டியினுடைய ரேலி பேங்க் நிஃப்டியினுடைய ரேலி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் செக்டர் பேங்காவில் தான் இருக்குது சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஐஓபி இதில் பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா இதில் எஸ் பேங்க்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் மொமெண்டமில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு ஹுட்கோவும் அந்த லிஸ்டில் இருக்குது எஸ் பேங்க் நம்ம மெம்பர்ஸ் குரூப்பில் நம்மளுடைய டெய்லி வீடியோஸ்லேயே எஸ் பேங்க் வந்து நம்ம கொடுத்துருந்தோம் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ லவ்ரஸ் லேப் மற்றும் பாலிப்ளக்ஸ் கார்பரேஷன் இது இதெல்லாம் சார்ட் இப்போ நான் பார்க்கல அதற்கு காரணம் என்னென்னா எல்லா பேங்க் ஸ்டாக்ஸும் புல்லிஷ் மொமெண்டமில் இருக்கிறத நம்ம ரெகுலராக பார்த்துட்டு தான் வரோம் ப்ரைஸ் மொமெண்டம் இன்ட்ராடே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் பேங்க் ஐஓபி சென்ட்ரல் பேங்க் மற்றும் ஜிண்டால் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் பாசிட்டிவ் டாட்டா கம்யூனிகேஷன்
பிரேக்கவுட் ஸ்டாக்ஸ் தேர்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் பிரேக் அவுட் பண்ணது டாடா கம்யூனிகேஷன் சார்ட் ஆல்ரெடி காட்டிட்டேன் மற்றபடி இந்தியன் பேங்க் பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ரேலியில் தான் இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜில் வேறு கம்பெனிஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு பிஜிஆர் எனர்ஜி ரெண்டுலேயுமே இருக்கு இதில் ஏதாவது மொமெண்டம் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு கேண்டில் பெரிய அளவுக்கு மேலே இருக்கு அவாய்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்ச் இன்றைக்கி சொன்ன ரெண்டு கம்பெனி என்ன ஆனதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வர்த்தகத்தை இருக்கு ஒன்று என்சிசி ஒரு கிளியர் கட் அவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்சிசி இன்றைக்கே ஒரு தொண்ணூற்றி ஒரு ரூபா அளவுக்கு போனது நம்மளுடைய என்ட்ரி ப்ரைஸ் எண்பத்தி ஏழு தொண்ணூற்றி ஐந்து டார்கெட் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவில் நம்ம இருக்கோம் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஸ்டாக் வந்து கல்பாற்று பவா இந்த ஸ்டாக்கும் மொமெண்டமில் இருந்தது இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹை ஒரு ஐநூற்று அறுபத்தி எட்டு வரைக்கும் போயிருக்கு ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூணு ரூபா லாபம் கிடைத்தது இன்னைக்கே ஹோல்டு பண்ணுங்க இன்னும் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணலை நாளைக்கு வர்த்தகத்திற்கு ரெண்டு ஸ்டாக் எடுத்திருக்கோம் ஒன்று கேஆர்பிஎல் மொமெண்டம் பிரமாதமாக இருக்குது கேஆர்பிஎல் ஸ்டாக்கில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரீவியஸ் ஹைஸை பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே போயிட்டுருக்கு நானூற்று நாற்பத்தி இரண்டு தாண்டும் பொழுது என்ட்ரி ப்ரைஸ் டார்கெட் நானூற்று அறுபது ஸ்டாப் லாஸ் நானூற்று முப்பத்தி ஐந்துங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு ஸ்டாக் பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ரேலியில் இருக்கிறதால எந்த பேங்க் வேணாலும் நீங்கள் வாங்கலாம் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நடத்திருக்கேன் நல்ல ஒரு பிக் கிரீன் கேண்டில் ஃபார்மேஷன் இருக்கு தொண்ணூற்றி நான்கு தாண்டும் பொழுது பை நூற்று இரண்டு டார்கெட் எண்பத்தி எட்டு ஸ்டாப் லாஸ் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் போயிடலாம் ஹசான் சார் வந்து பேடிஎம் பை பேக் என்ன ஆகும் ரொம்ப நாளாக வச்சிருக்கேன் பை பேக் நியூஸ் முடிகிற வரைக்கும் ஸ்டாக்கினுடைய விலை ஏறும் அதற்கப்புறம் இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் பேடிஎம்மில் பெரிய நம்பிக்கையெல்லாம் கிடையாது நியூஸால் மேலே போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கே பாருங்கள் பெரிய அளவுக்கு ரியாக்ட் ஆகலை இப்போதைக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஒரு ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்துங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் மேலே போனதுன்னா ஸ்டாப் லாஸை நம்ம ஒரு பத்து ரூபாய் கேப்பில் மேலே ஏற்றிக்கிட்டே போகலாம் கீழே வரும்பொழுது கொடுத்துட்டு வெளியில் வர்றது நல்லது பாண்டியன் சார் லெமன் ட்ரீ நைன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ்க்கு வாங்கியிருக்காரு லெமன் ட்ரீ ஹோட்டல்ஸ் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இன்றைக்கி ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு நீங்கள் நாளைக்கு வர்த்தகத்தில் தொண்ணூறு ரூபாயை டச் பண்ணாமல் கீழேயே வர்த்தகமானதுன்னா நீங்கள் அதை ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணி வெளியில் வரணும் இன்கேஸ் தொண்ணூறு ரூபாயை டச் பண்ணியே வர்த்தகமாகிட்டு இருந்ததுன்னா வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் மேலே புல் பேக் ஆனதுன்னா ஹோல்டு பண்ணிக்கலாம் கீழே போனால் எக்ஸிட் ஆகிக்குவோம் எஸ் பேங்க் பை பண்ணலாமா சார் முஜாபீர் சார் எஸ் பேங்க் ஏற்கனவே போ ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடியே நம்ம லெவல்ஸ் இந்த கேண்டல்லையே பார்த்தாச்சு ப்ராஃபிட்டும் புக் பண்ணுற லெவல் வந்தாச்சு இதற்கு மேலே எஸ் பேங்க்கில் என்டர் ஆகிறது நீங்கள் வேணும்னா ஒரு ஒரு ரூபாய் கீழே ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு எப்போ வேணாலும் என்டர் ஆகுங்க ஏன்னா ரிஸ்கி ஸ்டாக்ஸ் இதெல்லாம் டிசிஎக்ஸ் சிஸ்டம் இப்போ பை பண்ணலாமான்னு சொல்லி அழகு பாஸ்கர் சார் கேட்டிருக்காரு டிசிஎக்ஸ் இந்தியா சார் ஸ்டாக் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் கீழே நோக்கி போயிட்டு இருக்கு டோட்டலி அவாய்டு வர்ஷா காமெடி சேனல் வந்து ரெடிங்டன் என்ட்ரி லெவல் கேட்டிருக்காங்க ரெடிங்டன் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்லேருந்து ஒரு ரெட் கேண்டில் ஃபார்மேஷன் தான் இருக்குது ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் நூற்றி எண்பத்தி எட்டுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பழனி சார் நியூலேண்ட் லேப்ஸ் பையிங் ப்ரைஸ் கேட்டிருக்காங்க நியூலேண்ட் நியூலேண்ட் லெபார்ட்ரிஸ் பை ப்ரைஸ் இப்போதைக்கு கிடையாது ஸ்டாக் வந்து ஒரு சின்ன டிக்ளைனிங் ஃபேஸில் இருக்குது அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது செரியன் சார் ஆஸ்ட்ரால் பைப்ஸ் டூ ஜீரோ செவன் நைன் ஆஸ்ட்ரால் பைப்ஸ் டூ ஜீரோ செவன் நைன் ஸ்டாக் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணலாம் தாராளமாக ஸ்டாப் லாஸ் இரண்டாயிரத்து முப்பதுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணி பார்த்துக்குங்க பிரவீன் சார் டிசிஎஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல் கேட்டிருக்காரு டெக்னாலஜி ஸ்டாக்ஸ் கொஞ்சம் மைல்டு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது இப்போதைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதை கிராஸ் பண்ணணும் இன்கேஸ் அப்படி கிராஸ் பண்ணது அப்படின்னா அடுத்த டார்கெட் வந்து ஒரு மூவாயிரத்தி நானூறு மூவாயிரத்தி ஐநூறு இருக்குது ஹோல்டு பண்ணி பார்க்கலாம் தேவானந்த் சார் அதானி பவர் ஸ்டாக் ஹைக்டு அறுநூறு ஸ்டாக் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு வச்சுருக்காரு அதானி பவர் ஸ்டாக் வந்து இப்போ நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது பட் அதானி பவரை பொறுத்த வரைக்கும் இரநூற்று தொண்ணூற்றி இரண்டு டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜாக ஸ்டாப் லாஸாக வைங்க ஸ்டாக்கில் வந்து ஒரு ரிவர்சல் இன்னைக்கு போட்டிருக்கு பட் இருந்தாலும் ரெண்டு மிகப்பெரிய தடைகள்
ஜான் பால் சார் கோரமண்டல் நைன் ஃபிஃப்டி ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் தான் ஆவரேஜ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்காரு கோரமண்டல் இன்டர் இன்டர்நேஷ்னல் பெரிய அளவுக்கு மூமெண்ட் இல்லை த்ரீ பிளாக் க்ரோ பேட்டர்ன் இன்னும் கீழே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஸ்டாப் லாஸ் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இந்த லெவல் வந்தால் வெளியில் வந்துக்கலாம் தீபா மேம் பிஎன்பி பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே எப்போ வேணாலும் நீங்கள் என்டர் ஆகலாம் ஆல்ரெடி மிகப்பெரிய ஒரு ரேலியில் இருக்குது பட் நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் இப்போது எந்த ப்ரைஸில் என்டர் ஆகுறீங்களோ இன்றைக்கி லோ பாயிண்ட் ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இல்லைனா அஞ்சு ரூபாய் கேப் வச்சுக்கோங்க ஐந்து ரூபாய் ஸ்டாப் லாஸ் கேப்பில் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஆனந்த்குமார் சார் சியுபி பாட் அட் ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபைவ் ஃபார் லாங் டேர்ம் ரைட் நோ ஹோல்ட் ஆர் செல் பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் எதையுமே இப்போ கொடுக்காதீங்க ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட்டோ நாலு பர்சன்ட்டோ ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணலாம் சிட்டி யூனியன் பேங்க் கொடுக்க வேண்டாம் ஸ்ரீராம் சார் லெமன் ட்ரீ ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு சார் டோனியர் ஷேர்ஸ் பற்றி ஸோ கேட்டிருக்கீங்க டோனியர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டோனியர் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டு பண்ணலாம் பெரிய அளவுக்கு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் கிடையாது ஸ்டாப் லாஸ் எழுபத்தி மூணுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க சுதாகர் சார் சென்ட்ரல் பேங்க் அண்ட் மகாராஷ்டிரா பேங்க் ட்ரெண்ட் ஹோல்டு பண்ணலாமா சார் பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே ஹோல்டு பண்ணுங்கள் சேது சார் ஸ்டாஃப்லர் ஸ்டாக் டூ எயிட் டூ டூ ஸ்டாஃப்லர் இந்தியா சார் ஸ்டாக் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது நீங்கள் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக இருந்தால் இரண்டாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு ஹோல்டு பண்ணலாம் இப்போதைக்கு மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே இருக்கிறதால நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் வினோத்குமார் சார் ஐனியோஸ் ஸ்டைரோல்ஸ் ஸ்டைரோல்யூஷன் இஸ் இட் வார்த் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நெகட்டிவில் இருக்கார் ஐனியோஸ் ஸ்டைரோ ஸ்டாக் வந்து பெரிய அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை வெர்டிக்கல் ஃபாலாக இருக்குது இப்போதைக்கு ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் நீங்கள் ஒரு முப்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் லாஸ்ட்டில் இருக்கிறீங்க எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் இருக்குது எட்நூறுரூபா ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அந்த லெவலுக்கு கீழே போனால் வித்திடலாம் பட் ஸ்டாக் மேலே வர்றதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் ஸ்டாக்கில் மொமெண்டம் அந்த அளவுக்கு இல்லை லூசி ஃபிலோமினா மேம் வந்து இன்றைக்கி பிஎஃப்சி பை பண்ணியிருக்காங்க நூற்று நாற்பத்தி நாலு நாற்பதுக்கு நாலு நாள் ஆகுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷனில் புல்லிஷ் சென்டிமெண்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக ஸ்டாக்கை நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணலாம் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் பயமாக இருந்ததுன்னா ஒரு அஞ்சு ரூபாய் கீழே வச்சு நூற்று நாற்பதுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் சார் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் மேம் வித்யா விக்ரம் ஜே கே லக்ஷ்மி ஹவு டு ஃபிக்ஸ் டார்கெட் ஜே கே லக்ஷ்மி சிமெண்ட் கம்பெனி டார்கெட் வந்து இப்போதைக்கு மேல் நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறதால நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸ்டாப் லாஸ் லெவலில் மேலே ஏற்றிக்கிட்டே போகலாம் அதாவது எட்நூற்று அறுபது இருபது ரூபாய் கேப்பில் இந்த ஸ்டாக்கோட ஸ்டாப் லாஸை மெயின்டைன் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணுங்கள் கீழே வந்ததுன்னா விற்கலாம் மேலே வந்தால் ஸ்டாப் லாஸை இருபது ரூபாய் கேப்பில் மேலே ஏற்றிக்கிட்டே போகலாம் டியர் வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய சேனல் சார்பாக ட்ரிபிள் எம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெய்டு டெலிகிராம் குரூப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் மாதம் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் இதனுடைய கட்டணம் இந்த குரூப்பில் வந்து ஷேர் மார்க்கெட் தகவல்கள் ஸ்டாக் அனலைசிஸ் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் இன்ட்ராடே பை இன்ட்ராடே செல் ஸ்டாக்ஸ் நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி பொசிஷனல் என்ட்ரி லெவல்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக வழங்கப்படும் யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மெம்பர் ஆனீங்கன்னா இந்த குரூப்பில் சேர வேண்டாம் அதற்கு தனிப்பட்ட மெம்பர்ஸ் குரூப் இருக்குது ரெண்டுலேயுமே ஒரே தகவல்கள் தான் ஷேர் பண்ணப்படும் எப்படி இந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா வீடியோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ரிஜிபே டாட் காம்னு ஒரு லிங்க் இருக்குது லிங்கை கிளிக் பண்ண உடனே பேமெண்ட்டுக்கு போகும் பே பண்ணதும் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் மற்றும் நார்மல் டெக்ஸ்ட் மெசேஜுக்கு டெலிகிராம் ஜாயினிங் லிங்க் வரும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மெம்பர் ஆனீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுடைய பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புங்க நான் மேனுவலாக உங்களை குரூப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் டிஸ்க்ளைமா மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு காமன் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபுள்யூ டபுள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட